Sí. ¿Cómo? Estamos acomodando <risa> los, los auriculares. Nunca tuvimos sí, dos entrevistados juntos. No, no, esto es, esto es demasiado. Es un lujo. Sí, despide. Sí, demasiada, <risa> demasiada presión, demasiada presión. Lucía igual, somos, igual somos tres contra dos, así que tenemos. Sí, <risa> sí, 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 sí. Gracias por haber venido. No, placer nuestro placer, de, placer. De, de estar acá. Los escuchamos. Así que bueno, estamos acá presentes ahora. Es, Eso es loco, ¿eh? que te digan ellos, los escuchamos, ¿no? Cuando digo, son una figura muy presente para, para todos. Digo, en la música popular en algún momento te cruzaste con Pimpinela. Es muy, es muy difícil. Sí, aunque sea este... en algún karaoke, en algún lado, ¿no? Sí, <risa> obvio, obvio. Este, a esta altura de la carrera, ¿ustedes tienen conciencia de todo lo que se ha generado con, con el dúo? No. Yo sí. creo que, que por suerte no. <risa> creo que eso a veces es bueno, ¿no? Eh... No perder la emoción, no perder el, el asombro, ¿no? Cuando por ahí este, Eduardo Barones nos dice, no, quieren realmente los chicos quieren que vayan al programa en serio. O sea, ese, ese tipo de cosas que decís, que bueno, ¿no? Por más que, que uno ya casi cumpla 30 años de, de trayectoria, eh, el, el, la sorpresa y la emoción y esas cosas creo que es importante seguir teniéndolas. No, somos conscientes de lo que hemos hecho, de lo que hemos trabajado, de las cosas que por ahí a veces hemos logrado, pero... De todas, de todas no. Es difícil sostenerlo igual, digo. Un dúo a lo largo de tanto tiempo. Ah, sí. Un proyecto artístico, me parece. Sí, sí. Es tanto de... que sacar el inflador, viste, el de la bici. Darle... Sí. sí, sí, sí. Sí, no, es difícil. Tiene que ser primero una pasión, ¿no? Una, una, una vocación que se transforma en pasión y que entonces ya forma parte de, de tu pasión, de tu ilusión, viste. Ya no, ya no pensás en el resultado, sino que pensás en, esa, en satisfacer esa, esa energía que que te da lo que lo que, lo que haces, lo que te gusta, ¿no? Y luego, bueno, claro, eh, eso acompañado con, con laburo, ¿viste? Porque eh, a nosotros nos gusta también mucho jugar con lo que hacemos, romper cosas, desdramatizar, sí, sí, sí. hacer, por ejemplo, esta entrevista donde, donde, donde mostrás eh, lo que también somos nosotros abajo del escenario, ¿no? Y, 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 eso, y eso nos divierte mucho, ¿no? Y nos va reciclando interiormente. Entonces luego la gente lo percibe, creo. Eh, bueno, de hecho yo acá tengo, este, estamos todos locos, confirmado, estamos todos locos. <risa> el, de ustedes. Sí. Eh, el La cuestión del humor me parece que es muy importante. Eh, eso es básico. ¿Eso, ¿Eso es básico? ¿Está desde siempre? Sí, desde siempre. Desde siempre porque si no, o sea, que dos hermanos canten este tipo de canciones, más ridículo que eso no, no, no hay. Eh, por más que después arriba del escenario nos metamos en los personajes, en muchos personajes que encaramos... O sea, supimos que siempre estábamos al borde del ridículo y que el, el, nuestro público era el que tenía que participar en ese juego que le proponíamos nosotros. Eh, pero después siempre, eh, desde siempre hubo mucha conexión a través del humor eh, entre los dos y, y, y por lo general toda la gente que nos rodea tiene esa característica que, que es la que te salva de, de, del cansancio, de los viajes, de los, de los vuelos, de, de las giras, de, de los empresarios, de un montón de cosas. Y en este estamos todos locos, en la parte de atrás es, es clarísimo, ¿no? Un poco la... no burla, pero bueno, reírnos un poco de toda esta cosa mediática y, sí. y que, estamos, que está pasando en nuestro país, de, 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 de exponer lo privado, de hablar de cosas íntimas como si nada, como si fuera lo normal... En nuestro país y en, en muchos países también, ¿no? Es como un fenómeno mundial sí. esto de, de usar la cámara de televisión como si fuera un terapeuta. Y bueno, y, y las cosas que pasan frívolas y no tan frívolas de, dentro de, de, de nuestra vida, ¿no? En nuestro entorno. Alcanzar un estilo propio para un artista a veces le, le cuesta la carrera entera, ¿viste? Encontrar el estilo propio. Me parece que en el caso de ustedes fue como algo bastante inmediato. Digo, eh, yo los primeros recuerdos que tengo de Pimpinela era, no sé... 1982, quizás yo teniendo cuatro años, y es el Pimpinela que me dice... Que, que... No lo digas así, de <risa> es muy fuerte. <risa> es muy fuerte. O decir que tenés poco. más años. ¿no? Claro. Decía a los 12, a los 13, bueno. Cuando, cuando surge esta cuestión de cantar juntos, que eh, según leí en, en esta herramienta que tenemos todos los periodistas, o sea, yo la verdad te voy a ser sincero, hay data que saqué de Wikipedia, obviamente, sí, porque sí, viste sí, que si no sí. viene el periodista te dice... ¿Qué tal? Es cierto que, y en realidad es obvio que lo sacó Wikipedia, eh, cuando surge el proyecto, eh, ¿esto es idea de la mamá de ustedes? El, claro, no, no el concepto del dúo, pero la sí. idea de nuestra madre, como me imagino que está en el inconsciente de la idea de la mayoría de las madres, es que sus hijos estén con ella toda la vida, y que estén juntos, sí. tener a los hermanitos juntos. 
Eh, entonces ella, cuando yo tenía mi grupo musical, cantaba en los años 70, Electric Light Orquesta, Bee Beatles, qué sé yo qué. Ya, era, ya tenías este look, me imagino. Ya tenía, ¿Te ya, no, ya, obvio, ya tenía este look, ya era barba, de pelo. No es que me quisiera parecer a Barry Gibb, pero ya, pero tenía, bueno. ya tenía como como el look de, de, de esa época, además que se usaba, está, éramos todos muy peludos, ¿viste? Sí. 70. Y mi hermana estudiaba, Lucía estudiaba teatro, iba al colegio de Santa Rosa, eh, seis años más chica que yo, y entonces mamá decía que bueno, que ella, que dejemos esos grupos, esas cosas, que perdemos el tiempo, que cuando nos escuchan los domingos cantar con la guitarra, ten, ten, tenemos unas voces preciosas, y mamá, está bien, ¿qué vas a decir, mamá? Mamá, tiene que hacer como los Carpenter, no mamá, los Carpenter deben estar inventados, <risa> tienen su estilo, no joda mamá, bueno. Y entonces ella fue la que de alguna manera puso en marcha algún mecanismo este, nuestro de buscar algo diferente. Y cuando un día yo me salió una canción de este estilo, no sé si fue tú me prometiste volver o olvídame pegar la vuelta, este, con Lucía que venía de una clase de teatro empezamos a jugar a, a hacer el ejercicio de improvisación teatral. Ella tomó la parte de la mujer y me hacía gestos y actitudes. Y estaba Luis Castellanelli, profesor de ella y amigo nuestro de teatro. Y armamos ahí esto y nos empezamos a cagar de risa. Nos pareció muy divertido. A nosotros nos juntábamos con amigos, hacíamos la teatralización. Y ahí entonces fuimos a, a, a mamá y le dijimos, te vamos a hacer caso. Tenemos ahora sí algo distinto que me parece que por lo menos nos divierta a nosotros. Y así fue. fue... O sea, eso, eso, eso sale antes de tocar en vivo como dúo, digamos. Claro. Sí, eso sale antes. La idea surgió ahí, después fuimos a España este, a visitar a nuestra familia, no cantábamos todavía, y conocimos a Luis Aguilé, sí, aquel sí. De cuando salí de Cuba, y le llevaba un recado del manager, no lo conocíamos, y dijo, ah, argentino, no sé qué, bueno, nos conoció, y dijimos, bueno, ah, canta, no sé qué, bueno, nos escuchó, y llevó él, sin decirnos nada, un cassette, en esa época que teníamos este, grabado con algunas canciones a, a lo que era CBS en ese momento. Y ahí, bueno, fue, digamos, la, el puntapié profesional así ya, como para decir, bueno, a lo mejor tienen razón y tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Y, y el éxito es inmediato o tuvieron que pasar por un por una etapa de, bueno, acá tenemos que construir, ¿no? Que eso es lo, digamos, muy lógico que pase eso también. Pasamos una etapa de un show, que fue un... El, había salido una canción que se llamaba, tú, se llama Tú me prometiste volver... Y todavía no, no éramos conocidos a nivel nacional, entonces el, nos contratan en La Plata, en, la, en una discoteca que era Macondo, la discoteca de pendejos, ¿viste? Y todos estaban bailando, ¿viste? Y lo típico de aquella vez venían los lentos y todo el mundo iba a levantarse una minita. Y aparecimos nosotros dos con esa canción que sonaba un poquito en la radio, tú me prometiste volver, ¿viste? Vestidos de trajecito los dos, como los dos hermanitos gemelos. Y, y no estaba bien dentro del contexto esa imagen. Y nos fuimos al escenario... Y empezamos a cantar estas canciones, a pelearnos, ¿no? Teníamos... Nos miraban como si fuéramos extraterrestres, imagínate. Primero claro. les, les jodimos la música porque pararon la música. Empezó nuestra banda con esas canciones. Bueno, ese fue un, un estrepitoso fracaso, ese show. <risa> sí, entonces, este... Pero ente, eh, entendimos que, que no era el lugar correcto ni la hora correcta, como dicen los americanos, ¿no? Y ahí eh, eh, rearmamos un poco, frenamos... Y esperamos hacer el primer programa de televisión. Me acuerdo que estaba Armando Barbeito produ produciendo Show Fantástico en ATC, que era un programa ómnibus de los sábados de 8 horas. Como de esos música. que había en esa época, que había pasaban mil artistas. Mil artistas, sí. pero que a, a las 8 o 1 de la noche había un, un buen rating. Alguien falló en ese horario. Yo conocía al productor Barbeito de Luna de Cristal, del grupo que yo tenía. ¿Y vos ahí teniendo, qué tenían, 22 años, 20 años? Yo, sí, sí, tengo 50, sí. Exactamente. Sí. No tenías menos. Esto, sí, esto fue hace... 30 años, 20 años sí tenía. Y entonces este, le, 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 yo le expliqué, Armando, necesitamos una mesa de bar, dos cafés, que me bajé la luz de, de, del estudio. Nene, pero hay público, no importa, bajar la luz, dos seguidores. Y, y así, pero es que, que eso, vas a cantar con tu hermana, o es una telenovela. Digo, bueno, no importa, esto era todo en vivo, no sé quién falló a la, a la noche, nos pusieron 8 de la noche, cantamos, tú me prometiste volver más dos temas más de estos. Y esa, ese día, esa semana, de, de, el disco llevaba vendido 200 unidades, se vendieron 10.000. Y ahí entonces eh, nos dimos cuenta, bueno, que era un complemento de música de visual, de musical, que, 
Porque sí. antes primero se grababa el single. Claro, claro. Grababas una canción de cada lado, de chiquito, los pibes que nos estén escuchando. Bueno, pero las siete pulgadas, claro, los claro. de acetato. Si te iba bien y no, vendía. Acetato, no, todavía. Ya, ya era vinilo, me parece. Claro, todavía. Vinilo, era vinilo. ¿Qué claro, acetato que es? ¿Otra? Sí, no, pero... ¿Más antiguo? Sí, sí, no, 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 con Elvis de acetato. Vinilo, vinilo. Y si, y si iba bien, ahí te, te decían, bueno, van a grabar el on play. <risa> era como todo un acontecimiento. Era como una medalla, ¿viste? Tenías que pegar dos o tres singles, ¿no, varones? Era acetato. Era acetato. <risa> Ahí está. Ah, ah, bueno, la, la matriz, pero lo que luego estaba en la tienda no te llevaba. En el momento de pedirte perdón al aire. Gracias. No, te Gracias. Pedimos disculpas, no, pedimos eh, disculpas, disculpas. disculpas. No, no. Sí, no le cuesta, le cuesta. En la tienda cuenta. se iba el vinilo, el vinilo, el single, un vinilo chiquito. Bueno. Y entonces, bueno, ese, ese éxito nos dio la posibilidad de grabar el que ya fue grande, que el de, el de quién es, soy yo. El de pegar la vuelta, que fue el disco siguiente, que se ya vendió un millón de discos de entrada. Eh, la pegan de muy, de muy jóvenes, generalmente mm. cuando uno... Digo, con un músico la pega de joven le empiezan a venir un montón de estímulos de afuera y mm. aparecen los amigos del campeón, te podés confundir. ¿Cómo reaccionaron ustedes como dúo, como hermanos, ante semejante cantidad de cosas que seguramente les empezaban a pasar y que, nada, no, sé, no, no sé, nunca les había pasado antes, digo, pues, te, te aparecen tres millones de candidatas y candidatos, eh, bueno, no sé, droga, lo que sea, plata, un montón de gente nueva. El, yo creo que el, el hecho de, de ser hermanos influyó mucho, ¿no? Eh, hubo como una como una barrera anticretino, por decirlo así. La experiencia de él de antes, de, de ya venir trabajando de hace muchos años en, en esto de la música y en lugares y, y grabando y todo eso, también fue como un poco eh, sacando del medio los pesados y... Después, en realidad, eh, yo lo vivía a full, eh, porque, bueno, tenía 20 años, 21 años, entonces, este, eh, me divertía viajar cada ciudad que íbamos, porque antes no era como ahora, que vos vas a Venezuela, haces un programa de televisión y te ven en todo Latinoamérica, sí. en Europa, ahora, antes ibas a Venezuela y te veían en Venezuela nada más. Después volvíamos, el disco pegaba en Puerto Rico, teníamos que volver a Puerto Rico. Volvíamos, el disco pegaba en Nueva York, volvíamos a Nueva York, o sea, eran cosas muy puntuales, cansadoras por un momento, pero lo vivíamos a full. Y después con el tema de, de los vicios y las drogas, de la droga, del alcohol y todo eso, creo que a mí, por lo general, nunca nadie me ofreció nada. Creo que uno se va haciendo el entorno, qué sé yo, no sé, una cosa así como muy natural, ¿no? No, no, no tuve ninguna situación traumática o compleja para tener que atravesar, ¿no? no que... un poco, de lo nuestro era... Pimpinela era la medio como los campanelli, ¿viste? salíamos en familia, era una patota de amigos, este, claro. el, el mamá, el primo, la prima que venía desde España, nos encantaba y nos encanta compartir ese entorno porque salimos de ese entorno, entonces cuando vos, cuando tu entorno es el de siempre, el de toda la vida, el que, sí. el que te banca en lo bueno, en lo malo, el que soñó con vos, el, el, el que se ilusiona tanto más que vos... Eh, eh, lo, lo, todo lo de afuera tiene como, un, hay como una especie de, 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 de límite de, barre, de, barre, de campana de cristal ahí tácita eso no significa de que, de que obviamente no hayamos vivido en nuestros momentos de, duros, difíciles eh, porque este, fue todo muy rápido y, y, y hemos estado actuando en sitios de todo tipo eh, este, pero estábamos como, como muy equilibrados como muy este, contundentes de adentro, ¿entendés? No, no nos deslumbraban las luces de Nueva York, nos deslumbraba la respuesta de la gente y la placer de hacer lo que nos gustaba. Y esto de tocar en, y cantar en, en lugares de todo tipo, digo, se encontraron cantando en lugares que no se imaginaba que iba a suceder, digo, sobre todo al principio, porque obviamente después con la carrera que tienen, sí, va, digo, fue todo increyendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, empezamos en el 82 y en el 85 por primera vez actuamos en el Radio City, dos años seguidos, ah, okay. y vos veías la cartelera, eh, veías la cartelera y ponía Phil Collins, Pimpinela y Yoko Ono. Entonces, ¿Qué hacía Yoko Ono ahí? Estábamos los dos así en la sexta avenida, viste, mirando la esquina, y decíamos, qué raro, y sacábamos 800 millones de fotos. A los tres años actuamos en el Madison Square Garden, eh, y después sí, papé, o sea, fue, fue todo muy rápido. Eh, eh, pero lo del Madison Square Garden, eh, eh, 
¿Cómo fue? ¿Ustedes solos en el Madison Square? Sí, sí, nosotros solos. Sí, sí, en ese Tenemos momento. una foto, Francisco, bien. después volvimos en el 90 porque estaba Francisco, mi sobrino de, de, de bebé. De Madonna era muy gracioso. Sí. Ah, y, y hace dos años fui a ver, yo estaba en Nueva York con mi, con mi hija Rocío que tiene 14, hace un año creo, dos años, y fuimos a ver a Madonna. Entonces estábamos sentadas al, así, Madison. al Madison, a Madonna al Madison. Entonces estábamos sentadas así las dos, esperando, estaba entrando la gente o una cosa. Y le digo, Rocío, acá canté yo. Entonces me mira, me dice, dale. <risa> <risa> te juro, ¿sabes qué? Digo, te voy a tener que mostrar las fotos no, a la no, nena. No le creía ni la hija, claro, ni la hija le creía. Porque fue, fue muy rápido, y, y muy rápido, porque además, como decía ella, no es que como ahora que sacase un disco y... Sacamos este disco, estamos todos locos, y durante noviembre se lo desde España hasta Argentina, por toda América, Estados Unidos, Latinoamérica. Antes no era así, vos tenías que ir pegan, ciudad por pegando ciudad. en cada claro. país, ¿entendés? Pegando... Por ahí habíamos llegado de Nueva York y teníamos que ir a Los Ángeles, ¿viste? Era una cosa, pero teníamos, bueno, la edad y el entusiasmo de, 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 de empezar y a full con cosas nuevas. Entonces lo loco era eso, haber estado, yo qué sé, en el 82 contándote esto de, de, de la discoteca Macondo de la Plata donde casi sí. nos sacan a patas en el traste y tres años, y tres después, años después con, con, en la esquina del de, de Radio City con, con, con dos días antes que Phil Collins pero tomábamos todo y lo, y lo seguimos tomando como hablábamos al principio con, con mucha capacidad de asombro con, con, con esa frescura que, que no, no lo digo para ponderarnos pero sí digo que podría no ser y sin embargo es y eso lo valoramos es que nos sigue divirtiendo hacer estar en esto más allá de que a veces que se cansa, ¿viste? Pero te dormís una siesta y ya está. está. Estás escuchando a Joaquín Galán y a Lucía Galán, un lujo que nos estamos dando hoy aquí en Gente Sexy con los Pimpinela. Vamos a escuchar una canción y después continuamos.
Clemente Cancela. Santiago Canori. Gente sexy. Radio Atractiva. Lo nuevo está cerca. Blue 100.7. La música te conecta con lo que te gusta. Espacio Publicitario. Super Miércoles Shopping con tarjeta Santander Río en Patio Bullrich. Todos los miércoles de noviembre, 25% de ahorro con débito y crédito y hasta 6 cuotas sin interés en todos los locales adheridos. Acordate, Super Miércoles Shopping con tarjeta Santander Río en Patio Bullrich. Costo financiero total 1,97%, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, promoción vale únicamente los miércoles comprendidos desde el 2 al 30 de noviembre de 2011, sin tope de renta, no incluye electrodomésticos, gastronómicos, supermercado, entretenimiento, y de telefonía y autos, de locales adheridos en www.santanderrio.com.ar. En Blue, navegamos a la máxima velocidad de Internet con Fibertel. 10.000 personas ya lo vieron. Si no lo viste, tenés que verlo. Cabito, ahora en Calle Corrientes. El soy el pie. Va a realidad dos gemelas, pero bueno, después de Calle Corrientes. Pervertido por accidente. Teatro Broadway. Corrientes 1155. 2, 3, 8, 9 y 10 de diciembre. Cinco últimas funciones del año. Cabito debuta en Calle Corrientes. ¿Debut? Eso fue en el 86. Conseguí tus entradas en ticketec.com.ar o en el teatro. Cabito es pervertido por accidente en el Teatro Broadway. Despegar.com y Era Europa te conectan con el mejor tenis del mundo. La final de la Copa Davis 2011. Del 2 al 4 de diciembre. En vivo desde Sevilla. Dani Nietzsche, enviado especial de Blue 100.7. Despegar.com y Era Europa te llevan a vivir la final entre Argentina y España. La Copa Davis 2011 está en Blue. Hotelesdespegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hotelesdespegar.com, el mejor precio para tu hotel. Adelanta tus compras para las fiestas. En librocity.com todos los pedidos que hagas en noviembre tienen envío gratis. No te pierdas esta oportunidad. Enviamos tus libros sin cargo a cualquier parte del país. Y si lo preferís, los pagás en tu casa al recibirlos. Encontrate con miles de títulos de todos los géneros, de tus autores preferidos y de los que siempre quisiste descubrir. Librocity.com, el placer de comprarte un libro. Con el respaldo de Clarín y Librerías Cúspide. Libro City bonifica el costo de envío a todas las ventas realizadas desde el 17 al 30 de noviembre de 2011 y tengan domicilio de entrega en la República Argentina. Para mayor información, consultar en www.librocity.com. Frente a la red, uno contra uno, a sus espaldas, una multitud. Copa Peugeot Argentina de Tenis 2011. Monfields, Nalbandian, Bagdatis. Y un partido homenaje a Gastón Gaudio contra Mariano Zabaleta. Del 15 al 18 de diciembre. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Entradas en venta en Ticketek. Llamando al 5237-7200. O en www.tiquetec.com.ar. 20% de descuento con tarjetas del Banco Macro. Pases y condiciones en www.macro.com.ar. El 26 de noviembre, los libros y la literatura vuelven a iluminar la ciudad. Llega Noche de Librerías 2011. Autores, ilustradores, músicos y artistas celebran esta fiesta única de la industria editorial, con actividades para toda la familia. Venía a disfrutar desde las 6 de la tarde en Avenida Corrientes, desde Callao hasta Talcahuano. Para conocer circuitos y actividades, ingresa en www.buenosaires.gov.ar barra Agenda Cultural. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Recomendaciones para disfrutar. Ideas, conceptos, lo nuevo. The Wow Factor. Especialistas en lifestyle. Presenta Blue. www.thewowf.com Santelmo a la francesa. Céline de Marc nació en Lille y trabajó en publicidad en París hasta que un día se cansó, renunció a la vida corporativa, se compró una mochila y decidió cambiar su vida radicalmente. Cruzó el Atlántico con destino a Cuba y de ahí fue bajando hasta llegar a Ushuaia. Después de ese periplo, Céline aterrizó en Buenos Aires y nunca más se fue. Acá decidió dar rienda suelta a su pasión por la cocina y en el corazón de San Telmo eligió una casona de principios del siglo XIX para abrir su atelier. Su objetivo era traer a Buenos Aires los sabores de su infancia, la cocina francesa casera y sabrosa. En su bistró se puede disfrutar de la sopa de cebolla, del ratatouille, la afamada quiche Lorraine y el final perfecto, la creme brûlée. En el lugar también funcionan una galería de arte y un mercado gourmet. La atelier de Céline 
abre sus puertas de martes a viernes de 12 a 24 y sábados a partir de las 18 en Carlos Calvo 242, San Telmo. Recomendaciones para disfrutar. Ideas, conceptos, lo nuevo. The Wow Factor. Especialistas en Lifetime. Presenta Blue. www.dewowf.com Info, hotel, gastronomía, moda, tendencias. www.dewowf.com a mí un contacto del Banco Central me avisó que tenía que sacar la guita fuera del país. A mí me la cagó todo el corralito. Santiago, yo creo en vos. Y yo más en vos, Clemente. Clemente más Santiago. Creemos en vos. 11 y 50, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, menos 4 adentro de este estudio con el sí, aire acondicionado. Sí, sí. Continuamos bueno, con los... Bueno, está bien. <risa> Continuamos con los Pimpinela, eh, antes de que Joaquín se tenga que ir a hacer una telefónica con Perú, eh, quiero decir que me saqué una duda pavota que tuve de toda la vida, la, la saqué fuera de aire, pero bueno, recién le pregunté y lo voy a admitir, ¿el look es por los VGs? <risa> nada que ver. No, nada que ver, no, no, por... Este, pero hay una lógica. Pero, pero hay una lógica, sí, 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 la barba y todo eso, este... Me acuerdo que estábamos una vez entrando en los 90, Miami, como, como para hacer un show, y yo iba con mi road manager, que, este, un look también particular, y, y fuimos al, al free shop a comprar algo, y viste que te, la, la chica de la caja me empieza a mirar y me dice, yo sé quién tú eres, yo sé quién tú eres. <ríe> y, y yo digo, bueno, ¿eres tú? Y yo digo, sí, soy yo, soy yo, soy yo. Me firma un autógrafo, le digo, claro, y me dice, ponme aquí. De Barry Gibb con cariño. ¡No! <risa> y encima... Nunca de, pensó que hablaba bien de, español. De, de Barry Gibb <risa> con cariño. La tipa había pensado que estaba subtitulado. <risa> si fuera Barry Gibb, ahora me ha hablado en inglés, bueno, pero... Pero yo voy a decir otra otra versión este que estaba yo presente, no, no me acuerdo, sí, que lo confundieron con Willy Chirino, no. que es un cantante latino del de, marido de Lisette, ¿te acordás? Sí, que pesa 100 kilos, sal... o sea, era un, no, año, no, no. un año que estaba gordito salcero, con el pelo cortito. Un salsero así de toda la vida. Pero a veces también me confunden conmigo, a veces me reconocen. Bien, también. bueno, eso, eso está bien. A mí no, a mí una vez me, me, me dijeron, entré en un negocio, y le, con una amiga entonces le decía a la señora, escuchaba que decía, ¿es? No, no es. ¿Es? No, no, ¿qué va a ser? No, 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 ¿qué va a ser? Al día siguiente tuve que volver a buscar lo que había eh, comprado, ya arreglada porque venía de una entrevista, no sé qué. Entonces la señora se me acerca y me dice, ¡ay, tú sí que era. ayer vino una igualita a ti! <risa> porque había... Me di cuenta que sí. Había Yo, no, no era parecida a mí mano. misma. <risa> Hablando de igualitos, una cosa que también estábamos conversando fuera del aire es que Pese a lo exitosa que es la dupla y, y el estilo que generó, no aparecieron, por lo menos a nivel muy popular, eh, grupos que tengan la misma fórmula, ¿no? Uh -huh. Como esta cuestión actoral, eh, de la pareja que se pelea, dos hermanos, digo, no, me parece que no hay algo así. No, eh, lo que eh, hay, por ejemplo, digamos, al principio de la carrera, en los 80, en varios países de América salían dúos que cantaban nuestras canciones... Eh, en, en, en Perú, Giovanna y Julio Miguel, en Venezuela uno que se llamaba Escarlata, tratando de, sí, de sí, confusión sí. con Pimpinela Escarlata, con el personaje. Este, y, y luego, bueno, cuando un cantante, yo qué sé, le, leíamos, López, leíamos ¿no? la, otra, la otra vez que Jennifer López hizo un dúo con, con Marc Anthony, ¿no? Era con Marc Anthony, entonces ella misma comentó, dice, parecemos los Pimpinela. Cuando, cuando un hombre y una mujer solistas se cantan y miran entre ellos, queda como hay como una marca ya pues. Sí. Ahí. Pero es cierto, digamos, no, no, es, no, es, no es un es muy habitual dúo, menos de hermanos, ¿no? Y tampoco en el mercado anglo, tampoco. Eh, Carpenter, como decía mamá, por eso sí. mamá insistía con los Carpenter. Sí, sí, pero no se cantaban entre ellos también, ¿no? Que no, eso fue siempre ah, como no, esa marca. No, no, no. cantaba ella, él tocaba el piano, hacía coros, no, no, no había una cosa... No, 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 no esto, esto fue... Ella murió de anorexia, cosa que a mí nunca me va a pasar en la vida. <risa> claro, claro, sí. <risa> Chiste de humor negro, pero es la verdad. <risa> esto fue made, made in Argentina, sí, sí, ¿no? Este, el, este, esta mezcla de teatro con la, con la música fue invento de acá, este, nuestro, y... Que no fue un invento desde el marketing, fue, un, fue, un, fue nada más ver, ver de qué forma le 
podíamos contentar a mamá, ¿viste? A ver qué, qué había que podíamos hacer juntos que fuera divertido y... No, nos divertía la, la, propuesta, la propuesta. ¿Y hubo alguien alguna vez que dijera, que tuviera la idea que esto no va a funcionar? No, son dos ah. hermanos cantando canciones de amor, puede ser sí, fuerte, por supuesto. esto no, para mí no funciona. ¿Pasó esto? De, de no, pasó querido? esto con nuestra primera entrevista, eh, nuestro primer este casting en, en CBS, justamente cuando llevamos ese cassette de, de Luis Aguilera, ¿te acordás? Que te sí, sí, que, sí. Llevamos sí. un cassette recomendados por Luis, nos llamaron un productor, digo el nombre... No hace falta. Sí. No, no, hace, no hace falta ese ya Pablo está Ramírez, ya está. Porque como luego anda nominando en Operación Triunfo, no, bueno, ese, estuvo diciendo, sobre todo que los... diciendo que era el que nos descubrió. Si fuera por él no existiría Pimpinela, porque Opa. nos tomó la, la, la entrevista, cantamos, tú me prometiste volver a, con la televisación y todo. Y nos dijo, chicos, mira, la imagen me gusta, la, este, cante, la cantan bien, pero lo que hacen realmente ustedes es, es muy raro. No, 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 no. no. Eh, prepárense este cassette, les di un cassette para que lo ensayemos y me vienen a ver la semana que viene. Fuimos a casa, pusimos el cassette, era un tema de Sergio Denis que se llama te, te llamo para despedir. Que ya había grabado, que ya, grabado, o sea, ya había querés, salido y ya había vendido todo. Lo llamé por teléfono y le dije, ah, Pablo, te agradezco mucho, pero este, no, no queremos imponer un, una, una canción, sino un estilo, ¿viste? Claro. Y esto... A la semana nos volvió a llamar la compañía, ya no el otro productor, y, nos, y Vicente Sardelich, y nos dejó hacer lo nuestro, y fue y, y empezó Pimpinela, ¿no? Pero todo esto lo cuento irónicamente porque sí. nos da un poquito de bronca que, que se ponga la medalla de que gracias a él Pimpinela existe cuando gracias a él casi no existe, bueno. ¿no? <risa> Ustedes en Operación Triunfo se quedan en la primera ronda, tranquilamente. No, 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 no pasaba. No, 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 cuando llegaba el momento del baile me ves a mí, viste, me pegabas un balazo. No, Operación Triunfo, lo de cantar. ¿Tuvieron situaciones de concursos de cantar y eso? Digo, no. muchos han pasado por el programa de Galán, por ejemplo, y han perdido. Te iba a decir, no, no, no. 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 Ay, estaba <risa> nervioso, la verdad que le cantaba. En los 80 me parece que iba todo como muy para arriba. Eh, ¿Vos grabaste con Philip Michael Thomas? Sí, una Ay, canción, José. Joaquín compuso una canción que se llamó Por Siempre y Para Siempre y la grabé en español y en inglés con él, hicimos los dos videoclips también. O sea, con el negro de División Miami, para, groso, que, quede, para que quede claro. Cuando era, cuando el, la serie estaba rompiendo todo y él quería contar a conocer. Quería cantar. Tenía 11 discos grabados, teníamos un amigo en común. Él Mike, tenía 11, 11 sí, discos. Sí. Fue un estudio de grabación alucinante, todo. Y venía un amigo nuestro, eh, guatemalteco, y nos decía, José... Oye, que Philip Michael Thomas quiere grabar con ustedes. Sí, sí, porque era un poco exagerado. Sí. Sí. Bueno, bueno, José le decía. ¿Y entonces qué dijo? Nos, nos persiguió seis meses, José, hasta que le creímos, nos llevó a un suburbio de Miami y entramos un almacén en la parte de adelante y... Si no fuera porque te conocemos, José, no, pensaríamos que, que nos estás raptando mal, ¿viste? Y llegamos al fondo, un estudio espectacular, y aparece Phil, Phil Michael Thomas, espectacular, divino, buena onda, nos empezó a mostrar su música. Saco blanco arremangado. Claro, arremangado, le revuelven en la mano, ¿viste? Sí. Todo lo, lo, bueno. Y, y él quería, bueno, un poco mostrarse en el mercado de habla hispana, bueno, cantando fantásticamente bien, vamos a escuchar un poquito de los discos, y ahí compusimos, yo compuse un tema en inglés y en español, y lo cantó con Lucía este, en uno de los discos del año 90, no me acuerdo, Ever and Forever se llamaba en inglés, y por siempre y para siempre en español, muy buena onda, sí. Y también hicimos un videoclip con, con Christopher Reeves, con Superman, sí, muy, sí, muy sí. divertido, va muy divertido, muy... Muy interesante. No, te da para la posibilidad este trabajo de conocer gente como público que uno es, es espectacular. ¿no? El, el más raro que, que apareció dijo, me encanta Pimpinela. ¿El más raro? O sea, el que menos imaginaban, digo, ¿no? Vos. <risa> no, mentira. <risa> eh, no, eh, ¿quién puede haber sido? No, raro, como raro no, por ahí este que, que Spinetta, que Flaco Spinetta nos pare en un canal de televisión a, diga, a decirnos que... Que le encantaba, encantaba, el, 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 le encantaba el videoclip con este uno que habíamos hecho Cuánto te quiero. No, el, es, el... esa chica es yo, un rock. Ah, esa chica es era, yo. Era un rock, de, sí, yo interpretaba un, perso un personaje que, se, que, que le hacían una broma a mi papel. Él quería ir a, a un lugar de boleros y lo metieron a, a una discoteca. Y, este, pa, a, a, lo filmamos en Palladio. Palladio, viste, un lugar así como un... Sí, ¿no? sí Palladio. Bueno. Y entonces este, era un, un rock, un rock and roll bien puro, ¿no? Este, esa chica saliendo de Canal 13 nos dice un día que... Este, ¡Qué lindo roquito se me han dado, Pimpi! ¿Viste? No, de más raro, sino para nosotros como sí. muy viste fuerte, ¿no? De... Sí, es de alguien tan de culto, ¿no? Pero en, en general, te digo, no no con la gente más auténtica, con la gente más 
cool, como se dice, más piola, siempre hemos recibido súper buena onda. Por ahí a, a lo mejor ha habido la, al principio alguna resistencia de los que, como dice Enrique Pinti, comen pan y rutan pollo. Claro, sí, sí, sí. Los sí, 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 comen sí, pan y rutan pollo. Eso. De los guachichetos. Eso, eso puede principio. suceder. Yo sé lo que, lo que no recuerdo es que en algún momento haya mermado la pasión por Pimpinela. Digo, me parece que como que siempre estuvo ahí y que nunca bajó, o sea, no... Me parece, o sucedió, que hubo algún momento en el cual Nosotros, pasaron... A, sí, que, 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 que no, que de, del público, digo, que hayan pasado a algún lugar más chico a tocar, que les... Ah, no, 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 no. Me parece no, que no, nunca no, eso, no, ¿no? No, 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 por suerte no, o sea, siempre, como se dice en México, de menos a más, pero, pero estudiado y con calma y, o sea... Eh, por ahí, bueno, suponte acá, ¿no? Hacemos el una par y por ahí al año siguiente hacemos el Rex, pero no por una cuestión de bajar, sino por una cuestión estratégica de, del tipo de espectáculo más teatral o las necesidades técnicas. Pero por suerte en estos 30 años, y ahora, bueno, poder la, tener la posibilidad de, también de seleccionar las cosas que hacemos, dónde vamos, la cantidad de días que nos vamos. Y bueno, eso es sí, la ventaja te, te, que te da el tiempo. Tan, ¿no? tanto, tan, eh, lo, conservar los países que el principio, los, los 20 o 22 países donde salió el, nuestra música en estos años, te da la posibilidad de desagotar también Argentina, no tenés que estar trabajando permanentemente, y eso, eso hace que, que, que cuando ya cuando vuelvas, eso, que se, la gente te esté esperando, ¿no? Y, y, y no tengas que hacer lugares que a lo mejor otros artistas que solamente trabajan acá por una cuestión de subsistencia tienen que repetir o hacer. Y siempre ir a renovarte, ¿viste? Y el tener y el pensar alto también es importante, ¿no? ¿Tuvieron algún momento que no se bancara entre ustedes? Muchos. Ah, sí, claro. Muchos. ¿Y ahí? Es más, este momento. <risa> este momento ríspido. Pero, pero bueno, ahí lo hemos este, atravesado como hemos podido. A veces mejor, a veces peor. A veces yendo a un terapeuta de profesional, que era el mismo que iba a Lelutier. Eh, porque sí, porque hay, hay cosas que... Y el, y el hecho de ser hermanos a veces empeora la situación claro, porque, claro. ¿no? O sea, se confunde todo en el sentido de, de, de quién dirige a quién, quién dice esto, qué se hace, qué no se hace. En ese momento tenés más posibilidad de, de entender las cosas. Somos muy distintos los dos y a veces no, a veces eh, se, se dicen cosas que molestan, que duelen y bueno, hasta que eso pase es complicado. En las actuaciones salen mucho mejor, entonces cuando ah, se pelan sí, arriba del sí, escenario no, no. es maravilloso. Pero vos te lo decís en broma, pero cuando cantamos a veces ya de me engañaste, me mentiste y estamos peleados. Sí, otra, <risa> pero la gente se asusta, viste, directamente. De, de, de... Porque oye, cuando luego nos toca hermanos en lo bueno y ahí no nos queremos ni mirar. ¿sí? Lo que sí es que todo, todo es real, viste, es como un reality en nuestra vida, ¿no? Un reality show porque no, no, no sabemos disimular lo que sentimos. Eh, vivimos todo a flor de piel y cada uno a su manera porque como dice Luisa somos diferentes pero hay por abajo una, un sedimento muy firme ¿no? que tiene que ver con nuestra la familia cuando hablamos nuestra madre esa cosa padre. de esa, nuestro padre esa cosa de, de la mezcla del barrio argentino con el inmigrante español todo eso nos ha hecho curtir mucho y, y al, al final del camino lo que, lo que va a quedar son lo, lo, lo que inició todo lo que son los hermanos seguro son las 12.03, estamos charlando con los Pimpinela, nos queda un bloque más de entrevistas, se quedan un ratitito más. Dale. Perfecto. Vamos a... Sí, ponete un tema, pon el, el de radio, el Crip. I 
want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. It's so fucking special. I wish I was special. But I'm a foto de Nova Sabatini en tu perfil hay un lugar donde podés ser vos facebook.com barra gente sexy algo vas a enganchar la oferta sexual es responsabilidad del consumidor consulta estos cantos de ofertar de no concretarse calificará negativo un pequeño detalle cambia tu vida Blue 100.7 la música te conecta con lo nuevo espacio publicitario Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Despega a Santiago por solo 169 dólares. Despega a Lima por solo 439 dólares. Despega a Bogotá por solo 449 dólares. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Este 24 y 25 de noviembre, disfrute con Patio Bullrich y Banco Galicia. Reciba un 25% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en sus compras con tarjetas Galicia en los locales adheridos. Y si usted es cliente Galicia Eminent, disfrute de 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Patio Bullrich. Promoción válida los días 24 y 25 de noviembre de 2011. Consulte bases, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com para promociones o llamando al 0810-77333. Costo financiero total 2,52% TGA. Nos sumergimos en el Caribe para contarte lo mejor de sus playas. Este mes en Revista Lugares te llevamos a recorrer cuatro islas soñadas bañadas por el mar turquesa y rodeadas de arena blanca. Además, un especial sobre el turismo desconocido de las costas mexicanas de Yucatán. Lugares de noviembre llegó a tu kiosco. Búscala, lees lugares. Ya estuviste un poco ahí. El 25 de noviembre, la fiesta más divertida de los viernes cumple tres años. Y esta invasión, tercer aniversario, presenta Babel, Orquesta en Vivo. Musicaliza Fabián de la Mónica, teatro y mucho más. El viernes 25, desde la medianoche, todos a Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticatec. Diario Perfil, los columnistas más prestigiosos de la Argentina. La Nata, Leuco, Nelson Castro, Magdalena, Bonadeo, Caputo, Abraham, Bielsa, Eliaschev, Roberto García, Viñolo, Fontevecchia, Diario Perfil, Periodismo Puro, todos los sábados, todos los domingos. En Blue, navegamos a la máxima velocidad de Internet con Fibertel. Despegar 
Costa.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles. Hotel en Orlando, 4 estrellas, desde 26 dólares por persona en base doble. Hotel en Miami, 3 estrellas, desde 26 dólares por persona en base doble. Hotel en Los Ángeles, 3 estrellas, desde 29 dólares por persona en base doble. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí despegar.com. Fin de espacio publicitario. En Gente Sexy, cada vez que nos llega una revista de la farándula, bailamos un lindo gato. ¿Ah, no me cree? Vení a vernos. Estamos llegando al final de la entrevista con Pimpinela. Gracias por haber venido. No, gracias. No, gracias a, a, ustedes. a ustedes. A ustedes, chicos. Placer. Ustedes. Está buenísimo traer invitados que en principio vos no te imaginás que tienen que ver con el programa y de repente te enterás que te escuchan. Este, y <risa> estaba re bueno. Yo no sabía lo de los Simpson, por ejemplo, que Homero en un momento está buscando un disco de Pimpinela. Sí. Sí. Son cosas como muy locas que han pasado. Cuando, sí. cuando sucedió lo de Miranda, por ejemplo, uh -huh. eh, ¿se sorprendieron? O, o ya habían visto a Miranda y habían dicho, bueno, este no, no, lo vimos, hay algo en común. Lo conocimos de Eduardo Barone, nuestro amigo y agente de prensa, que me llevó un día a la trastienda a ver, a, a ver justamente a un fenómeno que estaba apareciendo llamado Miranda, que tenía mucha que ver con la onda de Pimpinela en ciertas cosas, ¿no? Y ahí pegamos una súper eh, re, relación, de hecho me, me, estuve en el escenario con ellos ese día. Sí. Este, y entonces surgió a, a través de, de una admiración mutua grabar un tema juntos, ¿no? Pero fue todo como muy casual. Ellos nos confesaron que, que, que eran bastante eclécticos en sus gustos musicales, que, estaba, que había muchas cosas de Pimpirela que le encantaban y que, bueno, pero que obviamente tienen su, su sonido, ¿no? Así que surgen así las cosas, que no, 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 Lucía y yo nos, nos gusta, tenemos, pasamos, yo qué sé, de, de YouTube a... A, a Cacho Castaña con todo respeto, ¿no? A la Mona Jiménez, a Pimpinela, a Alan Parson, yo qué sé, nos gusta todo tipo de música y nos encanta la gente que, que, que le pasa lo mismo. Eh, ¿Vieron Misery, no? Sí. <coughs> eh, <risa> no me digas que soy Kate Dates. No, 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 pero viste que... <risa> pero es un gran comienzo de pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. No, pero vieron que hay fans que se tragan demasiado todo el personaje. Sí. ¿no? Se, ¿Se toparon con esa clase de fans? Como que venga alguien y te diga, para de maltratarla. ¿Por qué le hiciste eso? O al revés, o vení conmigo, yo te voy a cuidar. No le hagas caso a este loco. No, no, lo que por ahí pasa es que se acercan a, lo, a los músicos y le preguntan si yo soy tan histérica como, como en el escenario, cosas así, pero de así de tomarse tan en serio, ¿no? Porque, bueno, eh, eh, arriba, en un concierto entero nuestro queda claro, digamos, el concepto no solamente la canción de pelea, sino hay, hay mucho humor en el escenario. Entonces eso alivia los malos entendidos y los enojos. Ah, claro, pero a ver, eso no se me había ocurrido. como claro, Yo conocía, no salgo de ser una rompehuevos. <risa> claro, totalmente. <risa> eso tiene que haber pasado. No, yo siempre digo... digo... No, o que, o que así como respeto, como miedo, como cosas, viste... Te responde siempre, claro. Claro, 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 claro no se queda calladita nunca. Qué huevo de oro tenés, macho, ¿eh? Esa es la... <risa> claro, no, y... Pero hace una, la gente hace una linda catarsis, allá le, le gritan por ahí por Centroamérica, por Centroamérica, pégale Lucía, pégale Marduro. Y a mí me dicen los mexicanos, Joaquín, ¿cuándo vas a cantar algo para nosotros? ¿No? Y una vez le hice caso a uno, le dije, te prometo que el año que viene hago un, un tema que se va a llamar Ahora me toca a mí. Lo hice, así se llamó el disco, no vendimos ni uno. <risa> Chicos, gracias por haber venido. Eh, sí, recordemos que van a estar en el Luna Park en mayo. En mayo, sí, y, sí. Y ya están a la venta las Uh -huh. sí, 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 ya las han puesto a la venta, así que estamos estrenando en mayo en directo este disco que acaba de salir, estamos todos locos, con, con una apuesta bastante divertida, esperemos que lograr con, conciertos divertidos. Muchísimas gracias por haber venido. No, para mí es un gustazo, ¿eh? igualmente, para nosotros. Igualmente para bien. nosotros, gracias. Pasaron los Pimpinela por gente sexy y mirá que trueque musical de Pimpinela, Stone Roses.